video naman na ito ay papakita ko sa video na ito ang kung paano mag back up dito sa server at paano mag recover. Okay? So, dito meron tayong Windows 7 as our client. Tapos meron na tayong laman dito. Itong Windows 7 natin, eto siya ay naka-member na ng domain. Okay? Kaya nandun siya dun sa server. Andito na yan sa ating folder redirection. Okay? Yung user 1. And then, siya sa folder redirection. So, since member na siya dito sa ating um, server, member na siya ng domain, so nandito siya. So, uh, ibabakap ko na lang yung laman na lang ng um, user1. Yung Ray Peralta siya ka Ray mo na nandito sa user1. So, paano mag-backup gamit yung server? Okay? So, para mag-backup, okay, gamit yung server, una mo na, mag-i-add mo na natin yung feature para dun sa backup. Okay? Dun sa initial configuration task, first is, i-add muna natin yung feature. Okay? Kasi wala pa dito nakalagay para mag sa backup. So, add feature tayo para sa pag-backup. Okay? Kasi hindi siya part dito ng, ano, ng server natin. So, we need to add uh, that kind of feature which is to uh, to backup. Okay? So, hanapin natin dito sa add features wizard yung Windows Server Backup Feature. I-add natin siya by installing. Okay? Then, next. Then, install. So, wait mo lang siya until the installation is completed. Okay? So, installation succeeded. So, na-add na natin yung feature para sa uh, backup. So, next na ay magpa-backup na tayo. So, close this one. Go to start, click administrative tools, then meron na dito ang Windows Server Backup since na-add na natin yung feature kanina. So, click the Windows Server Backup. Okay, then wait na mag-load siya. Okay, so ito na yun. So, yung iba backup natin, yung user one. So, Nakalagin sa user one. Pwede din lahatin mo siya po buong uh, server or pwede din magpa-customize mo na. Okay, so ito na yung Windows Server Backup. Okay, then so magba-backup tayo dito. Sa pagba-backup, pwede kang mag-backup once or pwede din mag-set ka ng time or araw kung kailan lang nagba-backup yung server. So, for example, every Friday or every week meron kang, I know, um, nagba-backup yung server. So, pwede mo iset dito. Ito lang magsiset ng date tapos kung anong oras siya magba-backup. Okay? So, dito sa demo ko, yung iba-backup ko is yung ngayon na siya iba-backup. Tapos ngayon na din natin siya i-recover para makita natin yung process niya. So, ito na yung backup schedule. Yun yung sinasabi ko na pwede ka mag-schedule ng oras or araw kung kailan ka magba-backup then backup once. Okay? So, backup once na lang. Okay, backup once. So, next. Backup options. Different option. Next. Full server. Kung gusto mo yung buong server, iba backup. So, regardless ng ilan yung mga user na naka-member din sa domain, lahat yun ay mababackup. Okay, customize. Ibig sabihin, mamimigil ka lang. Okay, so sa demo ko, ito mo yung custom ang piliin ko. Next, then, saan, ano ang iba backup mo, yung drive C ba, or yung drive E. So, lahat ng naka-redirect sa akin nandun sa drive E, so yung drive E na lang yung iba backup ko. Okay, hindi ko na isasama yung drive C para hindi na uh, matagal kasi 7.884 GB, tapos ito na yung PC. So, hindi ko isasama yung C, so, i-check mo to para hindi masama yung C. So, E lang. Saan ko ilalagay? Choose the type of storage for the backup. Kung local drive ba siya o naka-remote. Okay? So, kung sa drive D mo ilalagay o sa drive C mo ilalagay, local ba yun? So, ibig sabihin ng local dito mismo. Okay? Yung hindi naka-shared or yung naka-remote shared folder. So, dun ko na lang ilalagay sa remote shared folder. Okay? So, next. Okay? Then, yung path. So, kukunin mo yung path na naka-remote shared folder mo mo, which is yung ito, dito yung naka-remove ano ko, yung folder redirections. Kunin ko lang yung path niya. Okay? So, kukunin natin yung path. 
sharing ito yun. So, dyan ko ilalagay yung uh, backup natin. Okay? So, paste natin siya dito. Next. And then, copy backup or full backup. So, copy backup. It is recommended. Then, backup. Okay? So, hihintayin mo lang matapos yung pagpa-backup. So, since megabytes lang yun, so, hindi siya ganun ka katagal. Uh, unlike na gigabytes yun, so medyo katagal. So, ang checking natin dito is uh, ahanapin natin yung system image. Okay? Yung system image yun, ng backup natin, makikita natin dito sa all the redirection natin kasi yun yung ginamit ko na location para dun masisave yung backup natin. Okay? So, 88.69 MP yung mababackup which is yun yung ano yun, folder redirection. So, since folder redirection yung kinuha ko kanina, Okay, so ibig sabihin, lahat ng laman ng folder redirection. So, yun, kung kahit uh, kung ilan man yung mga user na nandun, silang lahat ay nababago ko. Okay, so done na yung backup. So, close na din ito. So, sa so, titingnan natin dito, nakalagay ito, backup, which is successful. So, titingnan natin siya, yung system image ng backup natin. So, dito ko yun nilagay. So, folder redirection. So, ito na yun. Windows image backup. Okay, so dito, ang nabackup niya yung server kasi ito yung laman na nabackup natin. Okay? So, ngayon, in case nga na may nawalang file doon sa um, mga user natin. So, for example, sa user 2, ang laman dito ay yan, Peralta. Tapos, ang laman naman ng user 1 ay dalawa to siya, Peralta and Raymond. So, let's check. Okay? try natin kung kaya ba niyang ma-recover. So, punta ako dun kay client. So, ito ay account to ng user 1. So, sa user 1, tanggalin ko itong Raymond sa Peralta. Okay? Pwede din, tanggalin mo din yung laman. Okay? Yung laman naman dun sa user 2, pwede mo din tanggalin yun. Kasama din naman yun na uh, mababaka. Uh, Mari-recover, sorry. Okay? So, since natanggal ko na, so wala nang laman yung user 1, Na. So, i-recover -re ko ngayon. Okay. So, paano mag-recover? Doon pa rin sa ating Windows Server Backup. Okay. So, recover naman tayo. So, recover. Okay. This server. Next. Tapos, yung oras kung kailan mo gustong i-recover yun. Okay. So, ito sa akin. Ito na lang. Ngayon din. Mismo. Next. Then, ano ba yung i-recover -re mo? files and folder ba or yung buong volume na yun. So, since yung tinanggal ko kanina ay files sa folder lang, so, yun na lang ang i -re recover ko. Files and folder. Next. Okay. So, dito, nasa server, expand natin siya. So, nasa loob ng redirection. Okay. Then, yung folder redirection. Okay. Kung gusto mo, since ang tinanggalan ko lang ay user 1, so, user 1 lang ang okay? re-recover ko. Unless na tinanggal ko din yung laman ng user ko, so buo yung buo itong folder redirection niya mismo yung iba pa ko. So, okay. Ipiklik ko yung folder redirection natin na kalagay user 1 and 2. So, sila lahat ang uh, uh, marirecover natin. Okay? So, since wala naman akong binala sa user 2, so sa user 1 lang, so si user 1 lang ipiklik ko. At nasa loob yun ng desktop, so itong desktop. Sa desktop din, pwede ka din mamimili kung ano lang yung ipabalik mo yung Peralta lang ba or yung Raymond. Kung lahat naman ang nasa desktop, so click mo lang yung desktop, which is ito yun lang. Kasama yung sa recycle bin. Okay? Click next. So, mag-re-recover na siya. Click OK. Then, saan mo ilalagay or ibabalik? Okay? Uh, yung na-recover mo. So, magtatanong siya dito, another location ba? So, ibabrowse natin dito. Okay? So, saan ka ibabalik? Okay? Dun din sa computer sa redirection na folder at kay user 1. So, kay user 1 ko ibabalik sa desktop niya. Okay? Then, click OK. Then, next. Okay? And, recover. Okay? So, saglit lang yung pagre-recover natin kasi konti lang naman yung um, tinanggal natin doon. Okay? So, yung marirecover lang yung dalawang file. Okay? So, restore of files is completed. So, completed na siya. Okay, close this one. So, check natin sa Windows 7. Bumalik na yung Peralta and Raymond. So, dito sa folder redirection, sa user 1, nabalik na yung Peralta and Raymond. So, yun po yung pag-backup at mag-restore. Tag-recover.